汪峰前几天因为精准预报蔡徐坤的瓜，又再一次引起了观众的热议。十年了，汪峰定律人设永远不倒。不得不说，汪峰定律的人设给他带来了巨大的流量以及热度。不管是开演唱会、上节目、开直播等，依靠这些网络热度混得风生水起。自从与章子怡谈恋爱、结婚生子以来，汪峰口碑不断变好，以前做过的渣男行径似乎也被掩盖了。比如吃瓜群众纷纷指责蔡徐坤私生活混乱的时候，殊不知这是人汪峰早年间就玩烂了的事情。汪峰当年与未成年发生关系，让未成年怀孕并给他生子的行为，如果发生在今天，他一样会遭到无数人的唾骂。蔡徐坤看了汪峰的过往，可能都会觉得委屈，人家娱乐圈的大哥们玩的比我花多了，性质恶劣多了。狗仔你怎么不去报道他啊？行业怎么不封杀他啊？在未成年时期与汪峰发生关系，在十八岁给他生下一个孩子的女孩叫葛慧杰，是一名模特，也在娱乐圈里面发展。当初汪峰与章子怡谈恋爱的时候，葛慧杰还曾经出来手撕过他，保持了一波热度。但是后来大概资本的力量太强大了，作为小模特没有什么话语权的他，近几年基本是没有消息了。在2004年的时候，只有17岁的人认识了汪峰。这时候他小有名气，又有一定的才华，涉世未深的葛慧杰迷倒在他的皮裤下。在对方轻微表现出追求的意思后，他就心甘情愿地与对方在一起了。他们的感情发展得非常快，不到一年的时间，葛慧杰就从一个普通的小女孩升级为一个拥有女儿的女孩。这时候的她才18岁。葛慧杰自己本来就是一个小孩，心智根本不成熟。十八岁的女孩子大部分都是求学，生了孩子之后想要依靠她照顾女儿，根本是不可能的。汪峰比她大了十六岁，两人之间年龄很大，存在的代沟不小，双方的摩擦越来越多。更关键的是，这时候的汪峰已经开始有二心了，在有小女友、女儿的情况下，他依然不满足，而是开始向往发展。他留恋在不同女孩中，享受着年轻女孩对自己的崇拜，而不愿意回家面对哭闹的小娇妻以及女儿。慢慢的，汪峰开始找理由呵斥葛慧杰了，比如说他懒、不懂事、不会照顾孩子等，两人的感情越来越差。在葛慧杰十九岁的时候，汪峰提出了分手。短短三年，他从一个年轻漂亮的女孩，成为了一个被抛弃的少妇。葛慧杰无法忍受，王峰抛弃了自己，这些年来一直放不下，心头一直不甘。他觉得他就是一个渣男、赌鬼，凭什么这样的人可以收到这么多人的爱戴？凭什么这样的人可以拥有一段又一段的婚姻？凭什么这样的渣男还有章子怡这样的国际影后愿意嫁给他？葛慧杰上节目倾诉自己的委屈，痛斥汪峰在自己怀孕期间就出轨了，带着美女在酒吧里面进进出出。因为分手给自己带来的伤害，他患上了心理疾病，几次想要自杀，后来看了心理医生才好转。葛慧杰表示，如果没有汪峰，自己现在可能是国际超模，可能拥有光鲜亮丽的模特事业。可是汪把自己一切的可能性都毁了，他断送了自己美好的未来。每一次汪峰与章子怡高调秀恩爱的时候，葛慧杰都会站出来讽刺几句，爆一些料等，吸引大众的眼球。刚开始他的爆料还可以引起关注度，可慢慢的他来来去去都说那些事情，就好像祥林嫂一样，网友也觉得反感了，更不愿意倾听他说的话了。就在葛慧杰因为汪峰分手而哭闹自杀的时候，他早已经挥别小女孩，开始认识新的对象了。这时候康作如走到了他的身边。康作如并不是歌手、明星，也不是模特，只是一个普通人，但拥有姣好样貌以及性感的身材，相信这是吸引汪峰的主要原因。尽管康作如小了汪峰将近十岁，男方之前也有多次的婚恋，感情生活非常的乱，但是在明星光环等各种原因的加持下，依然义无反顾的与汪峰在一起了。汪峰可能担心自己再次结婚影响自己的事业，又或是被人爆出多次结婚影响生育等。这一次与康作如的婚姻非常的低调，双方结婚了好几年，直到分手，女方站出来撕他，外界才知道原来他结婚又离婚了。当时汪峰与康作如离婚的消息被爆出来之后，女方一度开了微博账号，在社交平台上控诉男方在婚姻中与多个女性发生关系。表示自己在婚姻期间一直是好妻子、好妈妈，没有做出任何背叛婚姻的行为。本来大家以为康作如之后会与葛慧杰一样，在网络上不断的控诉汪峰，但几天后他又公开发文表示自己与他不是夫妻了，现在还是亲人，也会共同养育两人的女儿等之类的话。
。唐作如选择了放手，之后没有纠缠在汪峰迷乱的关系中，而是带着女儿去开展新的生活，追求新的幸福。不得不说，这个女孩还是非常聪明的。反正有女儿在，汪必须要尽父亲的全力，抚养费必须要给够。相信康能够如此迅速的放手，很大程度上也是因为金钱的关系吧。康作如比葛慧杰幸福太多了。同样是生了女儿，康结婚了也拿到了女儿抚养权，还可以享受王给的抚养费。反而是葛慧杰生了女儿却没有结婚，女儿的抚养权也不是在自己这里，更没有收到一分钱的抚养费、分手费等等，自己白白奉献了青春以及未来。相信大部分的女孩面对这样的事情都会不甘心吧，所以她之后几年才会在网络上不断声讨汪峰。康作如之后基本在网络上销声匿迹了，没有任何的动态，似乎在专心养女儿，过自己的生活。直到近年才开始在短视频平台上发表自己的动态。从他发表的动态可以看到，年过四十加的康作如依然拥有白皙皮肤，脸蛋精致又漂亮，保养的非常好，整个人不输明星。一个人在宽大的厨房里面做美食，在北京这样的地方可以拥有大房子，说明他这些年肯定没有金钱上的烦恼了。汪峰之所以愿意花钱搞定康作如，想要迅速回归单身的身份，在于章子怡的出现。早在汪峰离婚之前，网络上就有爆料，他与章子怡交往过密了，两人私底下打麻将，共同参加陈奕迅演唱会的照片在网络上发布了出来。很多人都无法相信两人会在一起，甚至无法接受张竟然找这么一个三四手的男人。尽管章子怡不断反对，但两人交往的速度非常快，感情上升很快。在2013年11月，刚离婚不到两个月的汪峰就在自己的演唱会上公开向女方表白了，深情给对方献唱《我如此爱你》。如果没有他之前的感情经历，相信网友将会被他的深情所感动吧。在第二年汪峰北京演唱会上，恰逢是七夕节，他又再一次在演唱歌曲中公开向章子怡表白，再一次表达了自己的深情。女方粉丝看了之后，纷纷想要逃离这个世界。汪峰一次又一次公开告白，章子怡非常的感动，也很受用，两人的感情越来越甜蜜。转眼到了2015年，他在女方的生日会上进行求婚，在这样浪漫的氛围中，女方激动落泪，纷纷表示：“我愿意，我愿意。”当然，章子怡身边也不是所有人都支持她的，特别是汪峰过往的婚恋史实在是太过彪悍，在求婚现场，女方的哥哥就大闹了一场，甚至公开反对两人的婚事。可是章子怡已经爱得死去活来，认为哥哥的做法只是为了黑他而已。后来这场闹剧在他父母手写信同意下落幕。之后，章子怡给汪峰生了女儿，又生了一个儿子，组成了一儿一女幸福的家庭。有了国际大明星当自己的妻子，这一次汪峰可不敢再与其他女孩搞暧昧了，也不敢在婚姻中出轨了。多年来似乎一直营造好丈夫、好爸爸的人设，在各种场合感谢、表白章子怡等等。每一次开演唱会都需要带上妻子出来当话题，参加节目必须要提及妻子，保持一波又一波的热度，钱也赚了不少。当然，汪峰也不是一帆风顺，早几年就被卓伟爆料他热衷赌博，还被送了赌坛先锋的名号，气得他把狗仔告上法庭，却以败诉告终。尽管在官司上输了，几年来也曾经多次被网友在赌场里面偶遇，但他却从来不承认自己赌博的事实，只是会不断的删帖、捂口，似乎把一切都没有当回事过。当然也不一定是汪峰在公关，也可能是章子怡在公关。毕竟他们现在是夫妻，男方如果出了负面的新闻，对于女方的事业以及形象也会造成直接的影响。近几年，汪峰在网络上的热度虽然还挺高，但实际上事业发展也陷入到瓶颈了。很多人嘲讽他华语乐坛半壁江山，名不副其实，来来去去都只有春天里。北京，北京这几首歌歌曲的传唱度也一般，实际上并没有大热的作品。还有很多人觉得汪峰虽然当了很多音乐节目的导师，但实际上是不够格的。不管是才华还是音乐作品厚度、歌唱演绎水平等，其实都不能给学员太多的指导。他之所以能上这么多音乐节目当老师，本质上还是因为章子怡，因为他老婆给他带来了热度，节目组愿意请他。就连汪峰演唱会的门票也到了卖不出去的地步，比如洛阳巡回演唱会只卖了十分之一的票，大约是上座率实在是太差了，画面很不好看。到最后，主办方甚至免费邀请观众去看，只要有身份证就可以进去看他的演唱会了，实则是非常的讽刺。
。汪峰似乎也知道了这些问题，演唱会越来越不赚钱了，综艺节目几乎都上全了。演出邀约越来越少的情况下，他似乎为了赚更多的钱，开始直播卖货了。九点九米包邮上车，经常打开他的直播间，就是看到他在卖货。汪峰如此努力，不知道是不是因为赌博欠下了许多钱呢？作为一个在感情上不忠的渣男，汪峰能够拥有如此的状况，的确令人羡慕。只能说汪峰生在了一个好的时代。如果他年轻个二十岁，感情上还这么混乱，早就被网友骂死了吧？你觉得呢？